Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. How are you doing, my friends? Kayfa halukum asdiqai? Long time no see. Mundu mudda lam naltaqi. هذا التعبير نستخدمه حين لا يلتقي شخص بآخر لمدة طويلة. Long time no see. Anyway, today we will start with a new conversation. سنبدأ محادثة جديدة مهمة اليوم. نعيشها في محادثاتنا ونشاطاتنا اليومية. وستكون عن موضوع suggestions الاقتراحات. How to suggest in English language. How to accept a suggestion or how to decline it. كيف نقوم بالاقتراح؟ كيف نقبل الاقتراح؟ وكيف نرفض اقتراح؟ حسنا أصدقائي سنبدأ بالقسم الأول في هذا الفيديو بتعريفكم بأشهر العبارات التي نستخدمها في اللغة الإنجليزية لتقديم اقتراح ونبدأ بالتعبير التالي Why don't we ثم نتبع ذلك بالفعل الأصلي الذي سنستخدمه للتعبير عن الموقف الذي نقترحه uh, Why don't we ثم الفعل الأصلي Why don't we go to the cinema tonight لما لا نذهب إلى السينما الليلة why don't we go swimming on the weekend? لما لا نذهب إلى السباحة في نهاية الأسبوع؟ لاحظوا أني أستخدم why don't we إذا كان الاقتراح بشكل جماعي لما لا نفعل كذا وكذا؟ لكن يمكنني أن أقول why doesn't she or why doesn't he إذا كان الفاعل مفرد حين يكون الفاعل مفرد he or she نستخدم why doesn't he أو she ثم الفعل الأصلي إليكم مثال why doesn't she study hard for her exam? Her grades are not good. لما لا تدرس بجد على اختبارها أو للاختبارها علاماتها غير جيدة. إذا هنا كان بمثابة نصيحة مع اقتراح. Why doesn't she study hard for her exam? في كل الحالتين سواء قلت Why don't we? أو Why don't you? أو Why don't they? أو Why doesn't she? Why doesn't he? يجب أن يأتي فعل أصلي لا زيادات عليه. إليكم مثال آخر على نفس الجملة. Uh, why don't you call me tomorrow? I'm busy now. لما لا تتصل علي غدا أنا مشغول الآن ربما أقدم اقتراح لمجموعة من الأصدقاء فأقول لهم Why don't you travel to Canada? It's a nice destination لما لا تسافروا إلى كندا؟ يعني ربما أنا أنصحهم أو أقدم لهم اقتراح بالسفر خلال إجازتهم أو عطلتهم الصيفية فقلت Why don't you travel to Canada? It's a nice destination عبارة أخرى على شكل سؤال يمكن أن تستخدم لتقديم الاقتراح في اللغة الإنجليزية وهي what about ثم نتبعها بفعل زائد ing الفعل زائد ing هنا اسم وليس فعل مثلا what about going to cinema tonight ماذا عن الذهاب للسينما الليلة أنا أريد أن أستخدم نفس الأمثلة التي استخدمتها في العبارة الأولى أو في الموقف الأول لتكون الأمور واضحة أكثر بالنسبة لكم so في المرة الأولى قلنا مثلا why don't we go to cinema في المرة الثانية قلنا what about going to cinema أقترح على أصدقائي فأقول what about traveling to Canada? What about going to Canada? It's a beautiful destination. يمكن أن أقول في مثال آخر What about studying hard? You have a test tomorrow. ماذا عن الدراسة بشكل جيد أو بشكل جدي فلديكم اختبار غدا. What about going swimming on the weekend? ماذا عن الذهاب للسباحة في نهاية الأسبوع. My friend is calling me. صديقي يتصل علي. And I'm in a meeting. وأنا في اجتماع. فقلت له. Uh, okay, hold on. What about calling me tomorrow at 3? ماذا عن الاتصال بي في الساعة الثالثة؟ هناك عبارة ثالثة يمكن أن أستخدمها بطريقة مباشرة لتقديم اقتراحي وهي I would suggest that or I would suggest أنا أقترح وأقول اقتراحي I will give you some examples I would suggest going to the cinema uh, tonight أنا أقترح الذهاب إلى السينما الليلة. Uh, I would suggest going swimming on the weekend. أنا أقترح الذهاب للسباحة في نهاية الأسبوع. I would suggest to you to go to Canada uh, in the summer. Okay. أنا أقترح عليكم الذهاب إلى كندا في الصيف. So I would suggest ثم أقول اقترح. 
هناك عبارة أخرى رابعة أستخدمها للاقتراح وهي My suggestion to you is اقتراحي لكم هو أو I suggest to do بلا 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 أنا أقترح أن تفعلوا كذا وكذا كلا الجملتين يستخدموا بتقديم الاقتراح المباشر My suggestion to you is to study hard to get high marks and then you go to university اقتراحي هو أن تدرس بجد لتحصل على درجات عالية ثم أن تذهب للجامعة My suggestion to you is to go swimming on the weekend you can have fun and enjoy your time اقتراحي لكم هو أن تذهبوا للسباحة فتحصلوا على المتعة you will get fun and you, you know enjoy your time وتستمتعوا بوقتكم إذا طريقة التقديم الاقتراح المباشر يمكن أن تكون my suggestion to you is or I suggest blah 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 وأكمل اقتراح طريقة خامسة لتقديم الاقتراح وهي باستخدام الجمل الشرطية النوع الثاني والتي تبدأ ب if I were you لو كنت مكانك طبعا هنا أنا أفترض أني مكانك ثم أقدم لك الاقتراح for example if I were you I would وأستخدم فعل أصلي هذا هو ترتيب النوع الثاني من الجمل الشرطية وهناك فيديو يشرح ذلك يمكنكم مشاهدة الفيديو في قناتي Uh, if I were you, I would study hard to get a high mark and then get a scholarship. لو أنا مكانك سأدرس بشكل جيد لأحصل على درجات عالية ثم أذهب للجامعة uh, أو أحصل على منحة دراسية. Uh, uh, to get a scholarship للحصول على منحة دراسية. To go to university للذهاب للجامعة. Uh, if I were you, I wouldn't talk about that because it's a top secret topic. لو أنا مكانك ما تكلمت عن الموضوع. لأنه هو يعني سري للغاية. If I were you, I wouldn't waste my time on doing that. لو أنا مكانك لن أضيع وقتي لفعل كذا وكذا أو لفعل ذلك الشيء. إذا لتقديم الاقتراح If I were you, I would or I wouldn't وأكمل الكلام. إذا أصبح عندنا خمس عبارات منها أسئلة منها جمل لتقديم الاقتراحات في اللغة الإنجليزية وجميعها تفي بالغرض. الطريقة السادسة والأخيرة هي باستخدام let's ونستخدم بعدها فعل أصلي for example let's go to cinema tonight لاحظوا let's go let's بمعنى let us دعنا نفعل كذا وكذا let's go to cinema tonight let's go swimming on the weekend let's go shopping tomorrow دعنا نذهب للتسوق غدا let's watch a movie It's gonna be fun. دعنا نشاهد فيلم سيكون ذلك ممتعا. Let's go to the stadium to watch a football match. دعنا نذهب إلى الاستاديوم لمشاهدة مباراة كرة قدم. We will have tons of fun. سنحصل على الكثير من المتعة. Okay, أصدقائي. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من هذا الفيديو. Let's go to part two of this video or to the second part of this video. القسم الثاني من هذا الفيديو سيكون حول كيفية قبول اقتراح يعني if uh, there is someone who is making a suggestion to you هناك شخص يقترح عليك شيء معين أو يقدم لك اقتراح وأنت توافق عليه how can you agree how can you say yes how can you accept a suggestion كيف تقبل وتقول نعم لاقتراح في اللغة الإنجليزية You can do this in many different ways in fact يمكنك فعل ذلك بعدة طرق في اللغة الإنجليزية أولا يمكن أن تقول Oh it's a good idea هذه فكرة جيدة Or you, you can say Why not لما لا Let's do it دعنا نفعل ذلك So sounds great Sounds great or seems nice or uh, looks interesting. Looks or nice or seems هنا يأتي خلفها أو بعدها مباشرة صفة تصبح بمعنى يبدو uh, seems nice يبدو جميل. Uh, uh, looks interesting uh, يبدو مثير للاهتمام. Uh, sounds great uh, يبدو عظيم. إذا هذه أيضا من طرق قبول الاقتراح. في الطريقة العامية أو باللهجة العامية بين الأصدقاء يمكن أن يقول أحدهم I'm in أنا معكم I'm in يعني أنا معكم في هذا الاقتراح يعني لو قال مثلا أحدهم uh, Why don't you go uh, Why don't you go with us to the coffee shop tonight uh, We will have fun uh, he, he says for example uh, His friend I'm in I'm in That means أنا معكم يعني قبلت الاقتراح 
هناك عبارة لا تستخدم كثيرا لكن وجب علي ذكرها لكم ربما تشاهدوها في فيلم أو في مناقشة أثناء يعني تقديم اقتراح في اللغة الإنجليزية وهي I'll take up on that I'll take up on that I'll take up on that بمعنى أيضا أنا سأشارك بذلك أو أنا قبلت الاقتراح القسم الثالث من هذا الفيديو هو عن كيفية رفض اقتراح أو عدم قبول اقتراح How can you refuse or decline? Refuse يرفض, decline أيضا يرفض a suggestion اقتراح You can do this in many different ways You can say, well that sounds interesting but وبعدها تأتي بسبب من أسبابك هذا يبدو مثير للاهتمام لكن وبعدها تأتي بسبب مثلا That sounds interesting but I'm busy tomorrow uh, أنا مشغول غدا or Uh, I'm afraid I'm sick. I can't go out with you. أخشى أني مريض لا أستطيع الخروج معكم. Or I can say it's not a good idea. This is not a good idea. لاقتراح معين قدم صديق لي فأنا أقول هذه فكرة هذه ليست فكرة جيدة. ويمكن أن أقول maybe some other time maybe some other time ربما في وقت لاحق وهذا العبارة نستخدمها كثيرا ربما أكون مشغول أو شيء معين لا ولا أود يعني شرح الأسباب فأقول لصديقي أو لمن اقترح علي الموضوع maybe some other time ربما في وقت آخر وربما أستخدم عبارة عامية أيضا للتعبير عن الرفض بقولي this isn't for me this isn't for me this is not for me this isn't for me this is not for me isn't أو is not إذا كان الكلام مفصول عن بعضه بمعنى هذا الشيء ليس لي لا يناسبني okay? you are not talking about me لا تتحدث عني في هذا الاقتراح بمعنى هذا الشيء لا يناسبني كلها عدة طرق لرفض الاقتراح في اللغة الإنجليزية حصرا أصدقائي في نهاية هذا الفيديو سأقدم لكم على الباوربوينت two conversations محادثتين يكون خلالها شخصين أحدهم يقترح والآخر يقبل أو يرفض So my friends, enjoy the next two upcoming videos which will explain to you how to make a full conversation about suggestions where somebody is making a suggestion and the other one accepts or declines the suggestion لا تنسوا أصدقائي في نهاية هذا الفيديو أن تسجلوا معنا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه ليصلكم كل جديد Wish you the best of luck Thank you very much and see you next time